புதிகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி கேள்விகள் ஆயிரம் ஸோ இந்த கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து பழைய பல துறைகள் சேர்ந்த ஆலோசகர்கள் வந்து அந்தந்த துறைக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் டேரக்டர் ஆஃப் ஸ்பைரோ அகாடமி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து வரவேற்கலாம் சார் வணக்கம் சார் உதயகுமார் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற மாணவர்களிடையே வந்து மாணவர்கள் கிட்ட மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்களுக்கும் ரொம்பவே வந்து பயம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஐயோ நீட்டுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு நீட்னா என்னன்னு தெரியாம ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியிலேயே இருக்காங்க இன்னமும் ஸோ இந்த ஸ்பைரோ அகாடமி பத்தியும் ஸ்பைரோ அகாடமியில நீங்க எப்படி நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பசங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பத்தி நம்ம நம்ம நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் அந்த வகையில நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களை வணக்கம் ஸ்பைரோ அகாடமி பெற்றோர்களுக்கு இன்றைக்கு கரண்டாக தற்போது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நல்ல அறிவுமான ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னை என்ற நாமக்கல் ரெண்டு இடத்துல எங்கள் இன்ஸ்டியூட் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது சென்னையில் டி நகர்லேயும் நாமக்கல் திருச்சி ரோட்லேயும் இருக்குது ஸோ நீட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு கமிட்டட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் ஸோ லாஸ்ட் இயர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூற்றி எண்பது பேர் வந்து எம்பிபிஎஸ் சீட் சேர்ந்திருக்காங்க ஸ்பைரோ அகாடமியில் படித்து அதில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃப்ரீ சீட்டில் போயிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷமும் ஸோ நீட்டுக்கு வந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாங் டேம் ஒன் இயர் பேட்ச் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதில் நம்ம கரண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலேயும் ப்ளஸ் வந்து கிராஸ் கோர்ஸுக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்பைரோ அகாடமி மாணவர்களை இந்திய தரத்திற்கு நம் இந்திய அளவில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நுழைவுத் தேர்வு எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனமாக கல்வி நிறுவனமாக இதை நடத்திட்டு வரோம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பசங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எக்ஸாமினேஷன் எழுதுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்து இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற மாணவர்கள் எப்போ வந்து இந்த நீட் சம்மந்தப்பட்ட கோச்சிங்கை எடுக்க ஆரம்பித்தா அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு டைம் தான் அதுவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் எழுதி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும் ஸோ எப்போ அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணால் இது கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க <laughs> ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே ட்ராபேக் இருக்குது என்ன ட்ராபேக் இருக்குன்னு நீங்கன்னா நீட்ங்கிறது வந்து ஸோ நேஷ்னல் லெவல் எக்ஸாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு லெவன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதுனாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த வருஷம் ஒரு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுத போகிறாங்க இல்லை தமிழ்நாட்டில் பயாலஜியில் மட்டும் மூணு லட்சத்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயாலஜி மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் நீட் எக்ஸாம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு மீடியம் அப்பீர் ஆண்டு ஒரு ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சலாம் பட் இந்த வருஷம் நம்ம வந்து ஒரு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட்டுக்கு அப்பியர் ஆகவாங்கிறோம் எதிர்பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கரண்டாக ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போதோ இல்லை ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும் போதோ ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் இருந்தால் என்ன ட்ராபேக்னால் நீங்கள் இந்த ஒன் மந்த் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ஒன் இயர் லாங் டேர்ம் கோச் நீட் ரிப்பீட்டர் பேட்ச் கொண்டு வந்து விட்டுருங்கன்னா கூட ஆல்ரெடி இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேயே கோச்சிங் போயிட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டே ஒன்றுலேருந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் வந்து புதுசாக நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு நீட் கோச்சிங்கும் போகாமல் த டைம் ஆஃப் ப்ளஸ் டூ ஐ மீன் இந்த ரிப்பீட்டர் பேட்ச் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு வந்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஏன்னா ஏபிசிடி தெரியாமல் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டு அவனுக்கு ஏபிசிடியில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆக்சுவலாக அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட எய்ம் நான் மருத்துவர் ஆகணும் எம்பிபிஎஸ் சீட் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லாம
வரும் <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிங்க கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துருங்க அண்ட் தொடர்ந்து நிறைய காலர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலர் கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அண்ட் அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வரலாம் வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் யாரங்க அந்த பேசுறீங்க ஆ நான் அழகா பேர்னா விருத்தாச்சலம் கடலூர் डिस्ट्रिक्टல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆ நான் வந்து சர்டிஸ் நீங்க பச்சிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போ என்னுடைய ஆம் ஏ மண்டு சின்ன வயசுல இருந்தே டாக்டர் தான் என்ன என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ப்ளஸ் 1 படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா Plus two, sir. Plus two. Okay, very good. Tell me, ma'am. Uh, I was a doctor in the middle of the day. I had no option for me. Okay. Uh, doctor Sandy, I had no option for me. But I had no option for me. I was a new class. I was a current class. Now, I was a part of it. I told you, I was a part of it. 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 Now, I was a part of it. I was a part of it. தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாமா இப்போ வந்து நீட்ல வீக்கெண்ட் கிளாसेस நீ ஜாயின் பண்ணலாம் சாட்டர்டே சண்டே انا வந்து இப்போ பாத்தீங்கனா அந்த சைரோ அகாடமி வந்து டெமோ கிளாஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க கடலூர் பாண்டிச்சேரி சென்னை انا வந்து ரெகுலர் கிளாஸ் வந்து இங்க எடுக்கறாங்க சார் விட்டாச்சலம்க்குள்ள இல்ல 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 நீ விட்டாச்சலம் டு சென்னை வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 hours 4 hours ட்ராவலிங் நீங்க சாட்டர்டே ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து அங்க இங்க ஹாஸ்டலே ஸ்டே பண்ணிட்டு சாட்டர்டே இருந்துட்டு சண்டே இருந்து சண்டே நைட் கிளம்பி கூட போய் போகலாம் அதாவது நீங்க விகிராசா ஒரு நல்ல இன்ஷூட் சேரணும்னா ஏனா எல்லா இடத்துலயும் இங்க இன்ஷூட் கிடையாது இப்போதைக்கு நாங்க சென்னை அண்ட் நாமக்கல்ல தான் வச்சிருக்கோம் அடுத்த வருஷம் ஒரு 5 பிளேसेस கொண்டு வரோம் பாண்டிச்சேரியிலயும் கொண்டு வர பிளான்ல இருக்கோம் சோ நீங்க அது அப்படி உங்களால வந்து படிக்க முடியாதுங்கற போது தொலைதூர கல்வி முறை டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் புரோகிராம் போகலாம் என்ன வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் புரோகிராம் எங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் புக் மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு அதாவது நீட்டுக்கு ஒரு 24 எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப் பண்ண புக்ஸ் இருக்கு இந்த புக்கை வச்சு படிச்சது லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் போயிருக்காங்க மெடிக்கல் காலேஜ் அதாவது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தான் எடுத்தோடனே படிச்சு எழுநூத்தருவதுக்கு எழுநூத்தருவது மார்க் எடுக்க முடியாது நீட்ல பட் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாததுக்கு அந்த புக்கை படிக்கும் போது அதுலயே எக்ஸசைஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்கும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அதுலாம் எங்களோட டெஸ்ட் சீரியஸ் தொலைதூர கல்வி மூலமா டெஸ்ட் சீரியஸ்ங்கிறது என்னன்னா நாங்க வந்து இப்போ பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்டம்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் செப்டம்பர்ல இருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் செப்டம்பர் போஸ்டல் டெஸ்ட் சீரியஸ் உங்களுக்கு கொரியர் மூலமாகவும் போஸ்டல் மூலமாகவும் உங்களுக்கு வந்து மாசம் மாதம் வந்து இந்த சிலபஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜியில் படிக்கணும்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து உங்கள் எவ்ரி மந்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிடுவோம் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கவர் இருக்கும் அந்த கொரியரில் ஒரு கவரில் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஓஎம்ஆர் ஷீட் ரெண்டாவது கவரில் கீ இருக்கும் மூணாவது கவரில் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சிலபஸ் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருவோம் எப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் எங்கிட்ட புக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு புக்கில் அந்த அந்த சிலபஸை படிச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் எக்ஸாம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த டேட்டில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து தனியாக உட்காந்து அந்த ஓஎம்ஆர் சீட்டில் ஆன்சர் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் எல்லாம் மூணு மூணு மணி நேரம் முடித்த பிறகு ரெண்டாவது கவரை ஓப்பன் பண்ணி கீ எடுத்து நீங்கள் எழுதின எக்ஸாமுக்கான ஆன்சரும் கீயும் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்களே வந்து ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக இருந்தால் நாலு மார்க் தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் ஒரு மார்க்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும் மூணாவது நிறையா கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு புக்லெட் கவர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த கொரியர் கவரில் இருந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தப்பாக போனீங்களோ அந்த கொஸ்டினுக்கான இல்லை ஃபுல் சப்ஜெக்ட் மா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சோலஜி எல்லாத்துலேயுமே வரும் அது மாதிரி டெஸ்ட் சீரியஸ் இந்த மாதிரி தொலைதூர கல்வி மூலமாக டெஸ்ட் சீரியஸ் நீங்கள் வாங்கி பயனடையலாம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு கீழே அந்த டிவியில் ஸ்கிராலர் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன டீட்டெயில்ங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க ரொம்ப விழாவரையாகவும் ரொம்ப அறிவாகவும் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காலர் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் காலர் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் சார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஓகே நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டுருங்க
ஃபிசிக்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா பயாலஜி ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா நல்லா படித்தா ஃபிசிக்ஸ் தான் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் ஈஸி லேர்ன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டை பிடிக்கலன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறான்னா அது அந்த சப்ஜெக்டோட தப்பே கிடையாது முழுக்க முழுக்க ஃபேக்கல்ட்டி தான் பொறுப்பு ஸ்பைரோ அகாடமியில் இருக்கிற எல்லா ஃபிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியும் நாட் ஓன்லி ஹைலி பெய்டு அதாவது அதிகபட்சமான சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நீட்டுக்கு நூற்றி எண்பது மார்க் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு நூற்றி எழுபது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபிசிக்ஸ் நிறைய டைம் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபார்முலாவை தெளிவாக உணர்ந்து நீங்கள் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி பண்ணணும் நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது கொஸின் நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து அதாவது நூற்றி ஐம்பது கொஸினில் பயாலஜி தொண்ணூறு கொஸினுக்கும் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் எடுத்துக்கணும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நாற்பத்தஞ்சு கொஸினுக்கும் வந்து நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை மணி நேரம் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக வேஸ்ட் ஆகிடும் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு கொஸின் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணணும்னா ஒரு கொஸினுக்கு ஒன்றே கால் நிமிஷம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு கான்செப்டை படித்து புரிஞ்சு ஒரு ஃபார்முலாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணினா ஃபஸ்ட்டு டைம் வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுங்கிற டைமை ஒன்னே கால் நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் மாற்றணும் பை அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கடைசியாக அலாட் பண்ண டைம் இந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தை வந்து ஒன்னே கால் பண்ணணும் பை ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே நீங்கள் மூணு மணி நேரம் மினிமம் வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மூணு மணி நேரம் தீரியும் கான்செப்டும் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ரெகுலராக ஒரு நல்ல இன்டென்சிவான கோச்சிங் போய் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி அமைஞ்சு நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ்லேயும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸும் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் அண்ட் தொடர்ந்து நீங்கள் அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் அல்ல வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் எங்கே வந்து பேசுறீங்க ஜனனி பேசுறீங்களா எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா போனீங்கன்னா <laughs> படிப்போம் <laughs> இப்போ எங்ககிட்ட வந்து லாங் டேர்ம் நீட் ரிப்பீட்டர் பேட்ச் ஒன் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு எட்நூத்தி அறுபது ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த எட்நூத்தி அறுபது ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அவங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பிட்றாங்க வார்டன் அஞ்சு டு ஆறு ரெடி ஆகிட்டு ஆறு மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வந்துடுறாங்க ஆறு டு ஏன்னா ஆறு மணி வந்து ஃப்ரெஷ் டைம் அந்த டைமில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா நல்லா அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக புரியுங்கனால ஆறு மணிக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஆறு டு எட்டரை கிளாஸ் எட்டரை மணிக்கு பிரேக் ஃபாஸ்ட்டு ஒன்றரை வரைக்கும் கிளாஸ் போகுது அவர் ஒன்றரை டு மூணு கம்பல்சரி தூங்கி ஆகணும் மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் டிஸ்கஷன் கவுன்சிலிங் அவர் டிபி டிஸ்கஷன் அவர் அதாவது அன்றைக்கு நடத்துகிற எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய அவர் அஞ்சு டு ஆறு எல்லா குழந்தைங்களும் கம்பல்சரி விளையாடணும் விளையா பிடிக்குதோ பிடிக்கல நீ விளையாண்டு தான் ஆகணும் ஆறு டு எட்டு மறுபடியும் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் டிஸ்கஷன் அவர் எட்டு டு எட்டரை டின்னர் எட்டரை டு ஒம்பது வந்து நம்ம டெய்லி டெஸ்ட் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக வீட்டிலேருந்து படிக்கும்போது பண்ண மாட்டாங்கல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நாள் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் லத்தா அஞ்சிக்கா யாரோ ஒரு ரிலேஷன் வந்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சு ஆனால் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கும்போது அவங்க ஹோல் கோல் மெடிக்கல் ஆகணும் டாக்டர் தான் ஆகணும் எம்பிபிஎஸ் தான் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணும்போது அந்த கோல்லேருந்து அவங்க டிவியேட்டே ஆகிறது இல்லை அதனால் வந்து அதாவது முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டோமா கண்டிப்பாக செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்னால முடியும் பட் அது ரொம்ப ரேர் அந்த மாதிரி செல்ஃபாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஸோ மற்றபடி அந்த மாதிரி இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கோச்
எங்களோட புக் ஸ்டடி மெட்டீரியல் நீட் ஆர் ஜேடபிள் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரிசர்ச் பண்ண அந்த மெட்டீரியல் புக்ஸை நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் வந்து நாங்கள் சிலபஸ் கொடுத்துருவோம் செப்டம்பர் மந்த்தில் வந்து உங்களுக்கு செப்டம்பர் எவ்ரி மந்த் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து போஸ்டல் கொரியரில் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வரும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னிஸ் வாலஜியில் நூற்றி ஐம்பது அஸ் பர் நூ நீட் ஃபார்மேட்லேயே நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வரும் கொஸ்டின் பேப்பர் வீட்டுக்கு வரும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் சிலபஸ் அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கணும் செப்டம்பர் ரெண்டுலேயோ இல்லை அக்டோபர் ரெண்டுலேயோ இல்லை அக்டோபர் மந்த்துக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் அதை முடிச்சுட்டு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் வந்து தனியாக உட்காந்து அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் அந்த ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி முடித்த பிறகு கீ எடுத்து வெரிஃபை பண்ணி எந்தெந்த கீலாம் தப்பாக பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்யூஷன் நாங்களே அந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் என்ன மாதிரி என்ன எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் டெரிவ் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணும்போது என்னென்னா உங்கள் லெவல் அதாவது வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு செல்ஃப் லேர்னிங் மூலமாக உங்களோட ஒரு குவாலிஃபைடு அதாவது நீட் லெவலில் தான் எங்கள் நீட் போர்ட் ஃபேக்கல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு வருவீங்க அப்போ நடுவில் வந்து ஆஃப் இயர் எக்ஸாம் மாதிரி ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸ்க்கு ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் எக்ஸாம் வச்சுருப்போம் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ்க்கு ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் எக்ஸாம் வச்சுருப்போம் ஃபைனலாக ஏப்ரல் மந்த்தில் மே மாதம் வந்து மே அஞ்சாம் தேதி நீட் எக்ஸாம் வருது நீட் எக்ஸாம் முன்னாடி வந்து ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் ஃபுல் ஃபைனல் போர்ஷன் சிலபஸ் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணுற கண்டிப்பாக நீட்லஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு வழிமுறையில் ஒன்று நீ பக்கத்தில் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்லேயோ இல்லை எங்கள் மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டில் வீக்கெண்ட் கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணு இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வெரி அட்வைசபிள் இது கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்குது கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செப்டம்பர்லேருந்து ஏப்ரல் இப்போ கரண்டாக ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இது இருக்குது அவங்களும் இது பெனிஃபிட் ஆகலாம் அவங்க இப்போ இருந்து ஆரம்பித்து கம்மிங் ஏப்ரல் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் போர்ஷன் போகும் மே மந்த்லேருந்து அவங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ போர்ஷன் போகும் மேலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மே வரைக்கும் நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் போயிடும் ஸோ அது என்ன பண்ணலான்னா சார் எங்களுக்கு வந்து இதையும் தாண்டி டவுட் இருக்குது நாங்கள் எப்படி கிளாரிஃபை பண்ணுறது நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு டவுட் கிளாரிஃபை பண்ண முடியல எவ்ரி சண்டே எவ்ரி மந்த்து ஃபஸ்ட்டு சண்டே எங்கள் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சென்னை ஆர் நாமக்கல் பிரான்ச்சுக்கு இந்த ஹோல் டே நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மந்த் ஃபுல்லாக படிச்சதில் என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து நாங்கள் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம்னு செப்பரேட் கஸ்டமர் ஃபேக்கல்ட்டி க செல் வச்சுருக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த டேட்டில் என்ன டவுட் சப்ஜெக்டில் படிக்கும் போதோ இல்லை வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதோ எந்த டவுட் வந்தாலும் எங்களை வந்து என்ன பண்ணணும் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸை நாங்கள் அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் நம்பரில் நீங்கள் நீங்கள் எங்களோட டிஎல்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸை டிஸ்டன்ஸ் தொலைதூர கல்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மாறிட்டிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் மினிமம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அந்த ஃபேக்கல்ட்டிக்கு எவ்ரிடே பிட்வீன் ஈவினிங் ஃபோர் டு நைட் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ்கிட்ட உங்கள் டவுட்டை பை ஃபோன் மூலமாக டெய்லியுமே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு நீட்டுக்கு வந்து ஸ்பைரோனா நீட்னாவே நீ ஸ்பைரோன் ஆகிடுச்சு பட் எக்ஸ்ட்ரீமாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஒரு தூர இது த நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதே சேம் சர்வீஸ் இருக்குது தமிழ் மீடியமுக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்டான புக் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பைரோ அகாடமி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ த அவங்களுக்கும் தொலைதூர கல்வி முறையில் கொஸ்டின் பேங்க் அதாவது டெஸ்ட் சீரீஸ் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸோ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சண்டேவும் நீங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னிஸ் வாலேஜ் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் அந்த ஹோல் டே நைன் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எங்கள் டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெய்லி பேஸில் படிக்கும்போது வர டவுட்டும் ஈவினிங் ஃபோர் டு எயிட் ஓ கிளாக் வந்து நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட பேசி
நாலே நூறு லட்சம் தான் நெகட்டிவ் மார்க் எடுத்திருக்காங்க கீ பாயிண்ட் ஸ்லோலி கிட்டிங் இன்க்ரீஸ்டு நூறு அதாவது நூற்றி எண்பதுக்கு நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பதுக்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் முந்நூற்றி எண்பது சுடத்தில் பத்து பேர் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இது முப்பது ஆகுது ஸோ இன்னும் டைம் இருக்குமா கண்டிப்பாக கன்சிடபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் ரொம்ப ஒன் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டிங்கிறது டூ ஃபார்ட்டிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கன்சிஸ்டாக எடுக்கிற டைம் ரொம்ப நாள் இல்லை கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நன்றி இங்கே கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க அண்ட் பெற்றோர்களுக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்கும்ல இந்த நீட் அது இந்த எக்ஸாமினேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச இது ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் அந்த நீட்ன்ற ஒரு விஷயமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நிறைய பேருக்கு இன்னும் அந்த கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்காங்க ஒரு ரிலியூஷன் கூட சொல்லலாம் அது இன்னும் நீட் எக்ஸாம்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி போய் அங்கே அப்பியர் ஆகுது நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயங்களே தெரியல அண்ட் மூலம் ஒரு நீட்டுக்கு என்ன மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமியில் வச்சுருக்கீங்க சார் ஸ்பைரோ அகாடமியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நீட் ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸ் ஒன்று வந்து சிஎல்பி கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் டேரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் ஒன்று வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் நீட் லாங் டேர்ம் ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்டுக்காக ஒன் இயர் டெடிக்கேட்டடாக கமிட்டடாக உட்காந்து எங்கள் ஷெடியூலில் படிக்கிறது ஆல்ரெடி அதுக்கு அட்மிஷன் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஒரு தொள்ளாயிரம் எட்டு தொள்ளாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க செமி ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் இப்போ கரண்டாக ப்ளஸ் டூ பாஸ்ட் அவுட் முடித்தவங்க இப்போ செப்டம்பர்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலே ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரிப்பீட்டர் பேட்ச் அவங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் இல் கம்ப்ளீட் ஆன் டிசம்பர் ஆர் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்து அவங்களுக்கு ரிவிஷன் ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த செமி ரிப்பீட்டர் பேட்சுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டு இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன் மார்ச் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ரிவிஷன் இருக்கும் கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வீக்கெண்ட் பேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இட்ஸ் நாமக்கல்லையும் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்னையிலும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த வீக்கெண்ட் பேட்ச்னால் ஒன்லி அண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே அவங்களுக்கு மார்னிங் நைன் டு ஃபைவ் அதில் சாட்டர்டேவும் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்லி சண்டே மட்டும் ரன் பண்ணுறோம் சாட்டர்டே ஈவினிங் ஃபைவ் டு எயிட்டும் சண்டே அன்னைக்கு மார்னிங் நைன் டு ஃபைவும் ஸோ இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட் பேட்சில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து படிக்கலாம் அவங்க இதுவே வந்து அடுத்தது வந்து கிராஸ் கோர்ஸ் அதாவது மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே மார்ச் நைன்டீன் ப்ளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாம் முடியுது அது முடித்த பிறகு மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ ஆரம்பித்து நீட் எக்ஸாம் மே ஃபைவ் வரைக்கும் மே தேர்ட் வரைக்கும் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கான அந்த கிராஸ் கோர்ஸ்க்கான கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதுக்கான புக்கிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிராஸ் கோர்ஸ் லிமிட்டட் நம்பர் தான் எடுக்கிறோம் அது எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் புக்கிங் ஓவர் ஆக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம் மூலம் வந்து படிக்கக்கூடிய இந்த எல்லா கோர்ஸஸ் வந்து ஸ்வைரோ அகாடமியில் இருக்குது அதில் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் சொன்ன மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல் புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம் அடுத்தது எங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸை வாங்கிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு எங்கள் புக்கை வாங்கி எங்கள் நாங்கள் கொடுக்குற சிலபஸை படித்து நீங்களாக டெஸ்ட் எழுதி அதை வேல்யூ பண்ணி எங்களோட வா மந்த்லி மந்த்லி சண்டே ஃபஸ்ட்டு சண்டே நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுற ஃப்ரீ டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷனில் உங்கள் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்கள் டவுட்டை ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு காலர் கூட இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கேட்டாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் நிறைய ஊருக்கு போய் அங்கே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி நீட்டோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ ரீசன்ட் டைமில் எதனா ஒன்று அது மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக நாளைக்கு கூட வந்து கரூரில் இந்த ரெசிடென்சி ஹோட்டலில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ இது ஃப்ரீ நீட் அவேர்னஸ் தான் அதெல்லாம் ஃப்ரீ நீட் மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸும் கொடுக்குறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து நீட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஏ டு இசட் சொல்கிறதுக்கு டைம் பத்தாத ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு ஏ டு இசட் நீட்டை பற்றி சொல்லணும் நீட்டோட ஆரிஜின்லேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் எப்படி வந்து உங்களை அதெல்லாம் ஃபேக்கல்டிஸ் எங்கள் ஃபேக்கல்டிஸ் அங்கே வருவாங்க டெமோவுக்கு ஸோ கரூர் அண்ட் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அது ஃப்ரீ டேமோ தான் நாளைக்கு மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் த ரெசிடென்சி ஹோட்டல் பைபாஸ்லேயே இருக்குது தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ தான் அதுக்கு எந்த அமௌண்ட் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணலை வந்து நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நாளைக்கு கரூரில் நடக்குது அது மாதிரி அடுத்தடுத்த வாரத்தில் வேறு வேறு ஒன்று நடக்கும் பட் இந்த வாரத்தில் வந்து நாளைக்கு
ஆனால் சில டிரான்ஸ்லேஷன் எரார்கள் அதாவது தமிழ் தமிழாக்கம் பண்ணும்போது சில எரார்கள் பிழைகள் வந்துச்சு அதையும் வந்து இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவான ஆணை கொடுத்துருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கோஆபரேட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க சிபிஎஸ்சியும் வந்து இந்த ரிஜனல் லாங்குவேஜஸில் இனிமேல் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டான டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு பண்ணுறதுக்காக என்ஷோர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துலேருந்து அந்த மாதிரி பிள்ளைகள் உங்களுக்கு வராது தொலைதூரம் <laughs> 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 தமிழ் மீடியம் புக்ஸை நீங்கள் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த டெஸ்ட்டு சீரியஸ் அதாவது எக்ஸாம் டெஸ்ட் தொகுப்பு தேர்வு தொகுப்பு அதை வாங்கி கொடுத்து அவங்க வீட்டிலேருந்தே படிக்க சொல்லலாம் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆவாங்க ஆக்சுவலாக ஆ சரிங்க சார் அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணணும் இந்த கீழே ஸ்க்ரால் ஓவர் டிவியில் ஸ்க்ரால் ஓவர் நம்பர் கால் பண்ணுங்க சார் அவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ட்டு ஓகே சார் சார் சாட்டர்டே சண்டே நான் வந்து அங்கே தங்கி படிக்கிறதா இருந்தால் கூட அதுக்கு வந்து அட்டன்டேஷன் எப்படி சார் அங்கே எங்கள் ஹாஸ்டலே இருக்குது சார் ஹாஸ்டலே தங்கிக்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஹலோ வணக்கம் யாரைங்க அந்த பேசுகிறீங்க லைனில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க டிவியை பார்க்காதீங்க இருக்கீங்களா ஓகே நம்ம ஹலோ வணக்கம் திருவாரூர்லேருந்து குழஞ்சி பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் குழஞ்சி 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 ஓகேங்க உங்களோட கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் நீட்டுக்கு <laughs> 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 ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு எந்த கன்ஃபியூஷனுமே வேண்டாம் என்சிஆர்டி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நீட்டுக்கும் சூட் ஆகும் போர்டு சிலபஸுக்கும் சூட் ஆகும் என்சிஆர்டியில் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மோர் ப்ராப்ளம் மோர் எக்ஸசைஸ் இருக்காது எங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமி கொடுக்குற இதில் உங்களுக்கு கான்செப்ட் வைஸாக ஃபார்முலா வைஸாக எக்ஸசைஸ் வைஸாக மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்றில் வந்து ஈஸி ரெண்டு மாடரேட் மூணு டிஃபிகல்ட் இந்த லெவலில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் நீட்டுக்கு தொலைதூர் <laughs> 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 லாஸ்ட் இயர் நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸில் அறநூறு மார்க்கு மேலே தமிழ்நாட்டிலே பதினாலு பேர் தான் எடுத்துருந்தாங்க அதில் நாலு பேர் ஃப்ரம் ஸ்பைரோ அகாடமிலேருந்து வந்திருக்காங்க அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு எழுநூற்றி இருபதுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்துலாம் ஸ்டேட்டு ஃபோர்த் ரேங்கு அதெல்லாம் ஐநூறு மார்க்கு மேலே பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நானூறு மார்க்கு மேலே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நானூறு மார்க் மேலே எடுத்திருந்தாங்க ஒரு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் இன்னும் நல்லா பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய நம்பிக்கையில் இருக்க வாட்சி ஓகே அண்ட் இந்த வருஷம் உங்ககிட்ட நிறைய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் மூலிமா அதை வளர்ந்து வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ளூடிங் நீட்டுக்கு முக்கிய காரணமாக அண்ட் இதுக்கான ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கொரியர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அது எந்த அளவில் இருக்குது சார் இப்போ இல்லை அது இட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது புக்ஸ் ரெடியாக இருக்குது டெஸ்ட் சீரீஸ் ரெடியாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் யாராவது புக் பண்ண உங்களுக்கு வேணும் நான் தொலைதூர கல்வி மூலமும் பயன் பெறணும்னா அது லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது இம்மிடியட்டாக அந்த டிவியில் ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி இம்மிடியட்டாக அவங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லுவாங்க என்ன ஃபீஸ் டீட்டெயில் கோர்ஸ் இம்மிடியட்டாக ரெடியாக இருக்குது இம்மிடியட்டாக புக் பண்ணிங்க வித்தின் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் உங்களுக்கு அது வீட்டு வீட்டுக்கு வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசும்போது அந்த அடுத்த காலர் இருக்காங்க யார் எங்கேருந்து பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஹலோ நான் பூபதி கான் திருப்பூர் சார் ஓகே பூபதி உங்களோட கேள்வி நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் குட் ஈவினிங் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நான் டுவெல்த் படிக்கிறேன் சார் ஓகே 
நீங்க <laughs> 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 சீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகுது நீங்கள் எதுவுமே இல்லை சார் இந்த வருஷம் நான் போர்டு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அடுத்த வருஷம் நீட்டு படிக்கிறேன்னா போர்டு மார்க் நீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைனா நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் ப்ளஸ் டூ மார்க்கில் உங்களுக்கு ஜெ விசியாக இருந்தால் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எம்பிசியாக இருந்தால் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நூறுக்கு எழுபது மார்க் இருந்தால் நூறுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் இருந்தால் போதும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் செண்டம் வச்சுருந்தால் கூட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நூறுக்கு நூறு மார்க்கே வச்சுருந்தால் கூட அவங்க நீட்டில் அதை எடுத்துக்க போக போகிறது இல்லை மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் நீட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்து கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் மூலமாகவோ இல்லை டிஸ்டன்ஸ் தொலைதூர கல்வி முறை மூலமாகவோ ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நாளம் காலம்லாம் பார்க்காம இன்னையிலேருந்து ஏதோ ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட் ஆச்சுலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கட் ஆஃப் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த மாணவர்களுக்கு இன்னும் சில பேருக்கு புரியாம கூட இருக்கலாம் எந்த மார்க் எடுத்தா என்னென்ன விஷயத்துக்கு எது எந்தெந்த கட் ஆஃப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் வந்த கட் ஆஃப் வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் ஜென்ரல் கிடைச்சது முன்னூத்தி வரைக்கும் பிசி கிடைச்சது முன்னூத்தி முப்பது வரைக்கும் எம்பிசி முன்னூறு வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி கிடைச்சது பட் இந்த வருஷம் நான் மாணவர்களுக்கு ரொம்ப சொல்ல வேண்டியது முன்கூட்டியே நாங்க அறிவுறுத்துறோம் எச்சரிக்கையும் சொல்றோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப கட் ஆஃப் அவ்வளோ விதமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா அவ்வளோ காம்படிஷன் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இந்த வருஷம் முப்பதாயிரம் பேர் வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு ரொம்ப சீரியஸாக மாணவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கான சீட் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் ஜென்ரல் ஆகிருந்தால் நானூற்றி ஐம்பது மார்க் வேணும் நானூற்றி எண்பதுலேருந்து ஐநூறு மார்க் வேணும் நீங்கள் பிசியாக இருந்தீங்கன்னா நானூற்றம்பது மார்க்கு எஸ் எம்பிசியாக இருந்தால் நானூற்றி முப்பது மார்க்கு எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூறு மார்க் முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க்கில் சீட்டு இந்த வருஷம் கிடைக்காது ஓகே அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த போர்டு எக்ஸாமும் நீட் எக்ஸாமும் சேம் டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அது அதுக்கு எந்த எந்த விதத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்குது சார் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை அது இப்போ இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் மத நார்த் இந்தியா மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லாம் அது ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டாங்க என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங்க்கு அதான் கவர்மெண்டே என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீட்டே என்ன கேட்குதுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் அதிகபட்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் உங்கள் போர்டில் அப்போ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் தான் உங்கள் கோலுங்கும் போது நீங்கள் சைல் சைமல்டேனியஸாக நான் என்ன சொல்கிறேன் போர்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாளில் நாலு நாள் போர்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இல்லை அஞ்சு நாள் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளாவது நீட்டுக்கோ ஜேடபிள்யூ என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பண்ணுங்கள் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை நான் அப்புறம் தான் தள்ளி வைக்காமல் இன்னையிலேருந்து ஏதோ ஒரு முறையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் ஸ்பைரோ அகாடமி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நாமக்கல் மட்டும் வந்து தமிழ்நாடுல அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறவங்க மக்களாக இருக்கட்டும் இங்கே இந்த சரௌண்டிங்ல இல்லாமல் இருக்காங்களாம் சரியா ஆனால் வந்து இதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யாருங்க அந்த பேசுறீங்க நான் திவ்யா பேசுறேன் மதுரையில இருந்து ஓகே திவ்யா உங்களோட கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் திவ்யா குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க உங்களுக்கு <laughs> வந்து <laughs> 2000 நீ இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயோ ப்ளஸ் டூ வரும் போது நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லை நான் வந்து இப்போ பண்ணலை நான் ஒன் இயர் ஸ்பென்ட் பண்ணி படிப்போம் அங்கே போய் நாங்கள் என்ன இப்போ தொள்ளாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் எங்கிட்ட ஒன் இயர் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க இதில் போன வருஷம் நீட்டுக்கு கோச்சிங் சேர்ந்து படித்தவங்க ஒரு அறநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போன வருஷம் நீட்டுக்கு எந்த கோச்சிங்கும் போகலை இதில் அறநூறு ஸ்டூடெண்ட் ஓரளவுக்கு நல்ல டீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் மற்ற ஒரு மூணு பேர் நல்லா பண்ணலைன
ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஒரு கோல் நான் எம்பிபிஎஸ் ஆகணும் ஒரு கோலை வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நாலு காலம்லாம் பார்க்காதீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ப்ரோக்ராமோ நியர்பை இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை எங்கள் மாதிரி டாப் இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை வந்து டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமோ ஏதோ ஒன்றில் சேர்ந்து பயனடைங்க ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நான் உங்ககிட்ட கடைசியாக கேட்க கூட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கு வந்து கேள்வி கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம பசங்களை வந்து நம்ம அங்கே போய் அமைச்சு படிக்க வைக்க போகிறோமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஸ் ரூம் பேஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷன் ஒன் இயர்க்கு கூட அப்போ வந்து அவங்க அந்த கண்டிப்பாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ன்றதை கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க எல்லா பெற்றோர்களும் அவங்க வந்து வசதியாக இருப்பாங்களா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி அவங்க சொல்லிடுங்க சார் சென்னை டி நகரில் கேம்பஸ் இருக்குது ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் ஹாஃப் கிலோமீட்டரில் பாய்ஸ் கேம்பஸ் தனியாக கேர்ள்ஸ் கேம்பஸ் தனியாக ஹாஸ்டல் கேம்பஸ் இருக்குது ஹாஸ்டல்லேயும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் மூ மாதம் ரெண்டு லட்சம் மா சம்பளம் வாங்குற ஃபேக்கல்ட்டி தங்கி இருக்காரு ஜூனியர் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க வார்டன் இருக்காங்க ஸ்டடி ஹவர் இருக்குது வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லா ஃபெசிலிட்டி ஹைஜீனிக் ஃபுட்டு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலும் தனியாக செப்பரேட் வார்டன் அங்கேருந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எங்களை ஓன் இன்ஸ்டியூட் வேனில் வார்டன் செக்யூரிட்டியோட இன்ஸ்டியூட்டுக்கு முன்னாடி வருவாங்க ஸோ நாமக்கல்லில் ரெசிடென்ஷியல் கேம்பஸ் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது எங்கள் கேம்பஸில் ரெண்டுமே ஒரே பில்டிங்கில் இருக்குது நீட்டுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக தனி ஒரு கேம்பஸ் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே இல்லை ஸ்பைரோ அகாடமி மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு ஒன் ஆஃப் லேக் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பில்டிங் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் நீட் மட்டும் பண்ணுறோம் அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் ரூம் டைனிங் அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிடென்ஸு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹைலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதாவது ஒரு ஒன் இயர் ஒரு ஒரு கோச்சிங் கொடுத்து அவனை டாக்டர் ஆக்கணுன்னா அப்போ அவனுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் தேவை அதெல்லாம் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அவன் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் தான் பர்ஃபார்மன்ஸில் கொண்டு வர முடியும் அதனால் அவனுக்கு ஹை கேர் எடுத்து அவனுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இன்க்ளூடிங் ஃபுட்டுலேருந்து ஹைஜீனிக் ஃபுட்டுலேருந்து டேஸ்டி ஃபுட்டுலேருந்து வாட்டர் ஹீட்டர் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆரோ வாட்டர் சிஸ்டம் வாட்டர் பிளான்டேஷன் உள்ளேயே வந்து கேன்டீன் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே பண்ணி கொடுத்துரும் லைப்ரரி இன்டர்நெட் ப்ரௌசிங் எல்லாமே உள்ளே இருக்கு அவனுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் ஐ மீன் கண்டிப்பாக எல்லாமே தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்பைரோ அகாடமியில் இந்த கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பரில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எங்களோட வெப்சைட் போங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்பைரோ அகாடமி டாட் காம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட சென்னை நாமக்கல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா கம்ப்ளீட் ஓப்பன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணும்போது வில் கெட் கம் கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வச்சுலாம் அதே மாதிரி கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து வேறு ஒரு சம்பந்த துறை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்து அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடம் விரும்புவது உங்கள் ராஜு நன்றி வணக்க